ఓడిపోయిన వారి కొరకు దేవుని ప్రణాళిక టుడే వి వాంట్ టు కన్సిడర్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్‌మెంట్ ఫర్ దోస్ హూ ఫీల్ దేర్ లైఫ్ హస్ బీన్ అ ఫెయిలియర్ ఈ రోజున మనము తమ జీవితంలో ఓడిపోయామని భావించే వారి కొరకు ఒక ప్రోత్సాహకరమైన మాటను చూద్దాము lots and lots of people feel that they have messed up their life so badly and they wonder what can i do with my life for god now అనేక మంది ప్రజలు తమ జీవితాలను ఎంతగా పాడు చేసుకున్నామని భావిస్తారంటే ఇప్పుడు నా జీవితంలో దేవుడు ఏదైనా చేయగలడా అని వారు అనుకుంటారు అటువంటి వారి కొరకు దేవుని వాక్యంలో నిరీక్షణతో కూడిన ఒక సందేశముంది therefore they can't fulfill god's perfect plan for their lives now tama gatha jeevithala lo paapam chesi devuniki apanamakamuga unna aneka mandi vishwasulaina sahodarulu sahodarilu unnaru vaaru alanti vaaru kabatti ippudu tama jeevithala koraku devuni paripurna pranalikanu neraverchalemani vaaru bhavistharu cuz they say well once upon a time when i was young if i had yielded completely to god and lived in his perfect will maybe i could have but i made him such a mess of my life what can i do now var em antarante yavana dasilo unnappudu nenu devuniki poorthiga lobadi unte aina paripurna chittamlo jeevinchi unte danni neravechagaligi unde vanni kaani naa jeevithanni entaga paadu cheskunnanu ippudu nen emi cheyagalanu now according to logic and our own human understanding that sounds right mana santa manava gnanam prakaramu tarkamu prakaramu adi nijame anipistundi but let's look at the scriptures and you may find that god's thoughts are completely different god's ways are completely different there's hope even for you mano lekanalnu chuchinappudu devuni talampulu poorthiga verainavani aina margamulu poorthiga verainavani meeru chustaru kabatti meeku kuda nirikshana undi notice first of all how the bible begins mottamodatiga bible ela modaravutundo gamaninchandi in the beginning god created the heaven and the earth that's written in genesis 1 verse 1 ఆది ఎందు దేవుడు భూమ్యాకాశాలను సృష్టించాడు అది ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో రాయబడింది భూమ్యాకాశాలు చేయబడిన తర్వాత దేవుడు దేన్నైనా చేస్తే అది పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది కనుక అవి పరిపూర్ణంగా ఉండి ఉంటాయి ఎందుకంటే పరిపూర్ణము కాని దేన్నైనా ఆయన చేయడు but some of the angels whom he had created fell away aina srushtinchina devadotallo kontha mandi padipoyaru and that's described in isaiah 14 verses 11 to 15 and ezekiel 28 verse 13 to 18 aa vishayam yeshya grandhamu 14 adhyayamu 11 nunchi 15 vachanallo yeskel grandhamu 28 adhyayamu 13 nunchi 18 vachanallo vivarinchabadindi and when that happened We read in Genesis 1:2 the earth became formless and void and empty and dark. అది జరిగినప్పుడు భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను చీకటిగాను మారిపోయిందని మనం ఆది కాండము 1 2 లో చదువుతాము. But then what did God do? He didn't leave the earth in that condition. కానీ అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? ఆయన భూమిని ఆ స్థితిలో ఉంచలేదు. It says the Holy Spirit began to move upon that earth and the word of God went forth on that earth and God remade that earth. పరిశుద్ధాత్మ భూమి మీద అల్లాడు చుండెనని దేవుని వాక్యము ఆ భూమి మీద బయలు వెళ్ళిందని దేవుడు ఆ భూమిని మరలా చేశాడని చెప్పబడింది. He worked on that shapeless empty dark mass and made something so beautiful out of that mess that at the end of it he could say in Genesis 1:31 it's very good. ఆయన ఆ నిరాకారమైన శూన్యమైన చీకటిగా ఉన్న ఆ రాశిపై పని చేసి ఆ అస్తవ్యస్తమైన దాని నుండి ఎంత అందమైన దాన్ని చేశాడంటే చివరిలో ఆది కాండము ఒకటి ముప్పై ఒకట్లో అది చాలా మంచిదని చెప్పగలిగాడు ఇప్పుడు బైబిల్ యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో మనకున్న పాఠమేంటి మొదటి అధ్యాయంలో ఏ విధంగా దేవుడు పలికెను దేవుడు పలికెను దేవుడు పలికెను అని కనబడుతుందో చూడండి even if the devil has made a mess of your life if you surrender to god's word and to the holy spirit he can make something excellent out of your life apavadi nee jeevithanni paadu chesina kuda nuvu devuni vakyaniki lobadithe nuvu parishuddhaatmaku lobadithe 
ఆయన నీ జీవితంతో ఏదైనా శ్రేష్టమైన దాన్ని చేయగలడు నువ్వెంతగా ఓడిపోయినా సరే నవ్ బిఫోర్ దిస్ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ లూసిఫర్ గాడ్ మస్ట్ హావ్ హ్యాడ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఫర్ ద హెవెన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ లూసిఫర్ యొక్క పతనం ముందు దేవుడు భూమ్యాకాశాల కొరకు ఒక పరిపూర్ణమైన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు బట్ వెన్ లూసిఫర్ సిన్ దట్ ప్లాన్ హ్యాడ్ టు బి సెట్ అసైడ్ కాని లూసిఫర్ పాపం చేసినప్పుడు ఆ ప్రణాళికను ప్రక్కన పెట్టవలసి వచ్చింది బట్ గాడ్ రీమేడ్ ద హెవెన్స్ అండ్ స్టిల్ మేడ్ సంథింగ్ గుడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కాని దేవుడు ఆకాశాలను మరలా చేసి వాటి నుండి మంచిని చేయగలిగాడు and now see what happens next aa tarvata em jarigindo chudandi god creates man and woman devudu stree purushulanu srushtinchadu and he's got a perfect plan for adam and eve aayana aadamu havvala koraku oka paripurna pranalikanu kaligi unnadu and in god's perfect plan for adam and eve there was no provision for them to eat of this forbidden tree aayana aadamu havvala koraku kaligi unna paripurnamaina pranalikalo వారు నిషేధించబడిన చెట్టు నుండి తినడానికి ఎటువంటి ఏర్పాటు చేయబడలేదు అంటే వారు దాన్ని తినకూడదు అది దేవుని చిత్తం కాదు నిజానికి దాన్ని తినొద్దని ఆయన వారికి స్పష్టంగా చెప్పాడు దేవుడు వారి కొరకు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే వారు దాని నుండి తినకూడదనే విషయం ఆ ప్రణాళికలో ఉంది and they spoiled god's plan kaani vaaru daan nundi tinnaru vaaru devuni pranalikanu paadu chesaru now if we go by logic and reason we will have to say well now they cannot fulfill god's perfect plan meer ippudu tarkam prakaram vaadiste vaaru ippudu devuni paripurna pranalikanu neravercheleyarani cheppali now we have to go to god's second best ippudu vaaru devuni rendo uttamamaina pranalikanu cheyali but what do we read there kaani manam ikkada em chadugutamu we read there that the lord comes to adam and eve after they have sinned and tells them well don't worry i'm going to solve this problem i'm going to send a seed through the woman that's referring to christ who will come and bruise the serpent the devil on his head and destroy his power over you manam ikkada em chadugutam ante aadamu havalu paapam chesin tarvata prabhu vaari yaddaku vachi chintinchavaddu nenu ee samasyanu parishkaristanu నేను స్త్రీ ద్వారా ఒక సంతానాన్ని పంపిస్తాను అది క్రీస్తుని సూచిస్తుంది ఆయన వచ్చి ఆ సర్పాన్ని అంటే అపవాదిని తలపై కొట్టి మీపై అతనికున్న శక్తిని నాశనం చేస్తాడు అని ఆయన చెప్పాడని మనం చదువుతాము కాబట్టి ఆయన అక్కడ క్రీస్తు మన పాపాల కొరకు మరణించడం గురించి కల్వరిలో సాతాను జయించడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఈ విషయం చెప్పండి వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రశ్నకు మీ సమాధానం ఏంటి వాస్ ద డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఫర్ us from all eternity or not క్రీస్తు యొక్క మరణము నిత్యత్వము నుండి దేవుడు మన కొరకు కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలో ఒక భాగమా కాదా ద బైబిల్ సేస్ ఇన్ రెవల్యూషన్ 13 వర్స్ 8 దట్ ద లాంబ్ వాస్ స్లెయిన్ ఫ్రమ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రకటన గ్రంథము 13 8 లో జగదుత్పత్తి నుండి గొర్రె పిల్ల వధించబడి ఉన్నదని బైబిల్ చెప్తుంది సో వాస్ దట్ ఇన్ గాడ్స్ మైండ్ ఫ్రమ్ ఇటర్నిటీ ఆర్ వాస్ ఇట్ గాడ్స్ సెకండ్ బెస్ట్ కాబట్టి అది దేవుని మనసులో నిత్యత్వము నుండి ఉందా లేక అది దేవుని రెండో ఉత్తమమైన ప్రణాళిక హౌ మెనీ ఆఫ్ యు వుడ్ డేర్ టు సే దట్ ద డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆన్ కాల్వరీ వాస్ గాడ్స్ సెకండ్ బెస్ట్ కాల్వరీలో క్రీస్తు మరణము దేవుని రెండో ఉత్తమమైన ప్రణాళికని చెప్పడానికి మీలో ఎంత మంది సాహసిస్తారు wasn't it his perfect plan it was adaina paripurna pranalika kada avunu but yet when you turn to genesis 3 logically you have to say christ had to die only because adam and eve failed kani meeru adikandamu moodo adhyayam prakaramu satarkamuga chuste adamu havalu viflamainanduke christu maraninchavalsi vachindani cheppali if adam and eve had not sinned there would be no need for christ to die on the cross at all ఆదాము హవ్వలు పాపము చేయకపోయిండుంటే క్రీస్తు సిలువులో మరణించవలసిన అవసరం లేనే లేదు మరప్పుడు అది దేవుని పరిపూర్ణ ప్రణాళిక కాదా ఆదాము గనుక పాపం చేయకపోయిండుంటే మనం దేవుని ప్రేమను తెలుసుకుని ఉండేవారం కాదు కల్వరి సిలువ ఉండేది కాదు you are confused samadhanam enti 
మీరు అయోమయంలో ఉన్నారు బికాస్ ఆర్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ కె నాట్ గ్రాస్ దిస్ ఎందుకంటే మన మానవ జ్ఞానము దీన్ని గ్రహించలేదు దట్ ఈవెన్ వేర్ మ్యాన్ హస్ ఫెయిల్ గాడ్ కెన్ స్టిల్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ మనిషి ఓడిపోయినప్పటికీ దేవుడు తన పరిపూర్ణ ప్రణాళికను నెరవేర్చగలడని నా హ్యూమన్ లాజిక్ ఫెయిల్స్ హియర్ ఇట్ బ్యాఫల్స్ అస్ ఇక్కడ మానవ తర్కము విఫలం అవుతుంది అది మనలను కలవర పెడుతుంది దట్స్ వై ద బైబుల్ సేస్ డోంట్ లీన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ అందుచేతనే నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో ప్రభు ఎందు నమ్మికించుము అని బైబిల్ చెప్తుంది If God was working according to mathematical logic then we'd have to say that Christ coming to the earth was God's second best plan. దేవుడు గణిత శాస్త్రము యొక్క తర్కము ప్రకారము పని చేస్తూ ఉంటే క్రీస్తు భూమి మీదకు రావడం దేవుని యొక్క రెండో ఉత్తమమైన ప్రణాళిక అని మనం చెప్పాలి. But that's blasphemous. కానీ అలా చెప్పడం దైవ దూషణ. It was part of God's perfect plan. అది దేవుని పరిపూర్ణ ప్రణాళికలో భాగము. God makes no mistakes. దేవుడు తప్పులు చేయడు. God who knows the end from the beginning and who silently plans for us in love plans something allowing for our failures aadi nunde antamu erigina devudu mana koraku nemmadiga prema tho yochistunna devudu mana vaifalyalanu lekkaloki teeskuni mana koraku pranalika vestadu he knows that we're going to fail he allows for our failures and has made a perfect plan for us that's the word of encouragement that there is for you mana odi potam ani ayaniki telusu ayana mana otamulanu lekkaloki teeskuni mana koraku oka paripurnamaina pranalikanu vesadu mee korakunna protsahakaramaina maata ade god's perfect plan for adam was certainly not that they should eat of the tree of knowledge of good and evil devudu aadamu koraku kaligiyunna paripurna pranalika vaaru manchi chedulu teluvinichu chettu nundi tinalanaithe kachithanga kaadu but because he knew the end from the beginning he knew that they would fail and so he had already made a plan that accounted for that failure kaani ayanaku aadi nundi antamu telusu ganuka vaaru vifalam avtarani ayanaku telusu kanuka aa vaifalyanni lekkaloki teeskone pranalikanu ayana appatike vesadu the same way in your life there are a lot of things you've done in your life which god never wanted you to do adhe vidhanga nee jeevithamlo kuda nuvu chesina anekamaina sangathalanu devudu ninne eppudu cheyalani korukoledu but do you know that in his great love for you and in his perfect wisdom he has made allowance for that failure and can still lead you into his perfect plan kaani nee koraku ayana konna goppa premalo ayana paripurna gnanamlo ayana aa otamini lekkaloki teeskunnadani ayana ninn inka tana paripurna pranalikaloki nadipinchagaladani neeku telusa his ways are not our ways his thoughts are not our thoughts ఆయన మార్గాలు మన మార్గాలు కాదు ఆయన తలంపులు మన తలంపులు కాదు సో డోంట్ లెట్ యువర్ లాజిక్ అండ్ రీజన్ సే ఓ నౌ ఐ కెన్ నాట్ డు గాడ్స్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఫర్ మై లైఫ్ కనుక నీ తర్కము నీ జ్ఞానము అయ్యో నేను ఇప్పుడు నా జీవితంలో దేవుని పరిపూర్ణ ప్రణాళికను నెరవేర్చలేను అని చెప్పడానికి అనుమతించవద్దు గాడ్స్ మెసేజ్ టు us from these opening pages of the bible is just this బైబిల్ గ్రంథము యొక్క మొదటి పేజీలలో మన కొరకు దేవుని సందేశం ఇదే that he can take a man who has failed and make something glorious out of him and still make him fulfill god's perfect plan for his life ayana odipoyina oka manishini teeskoni atan nundi mahimakaramaina danni chesi atan ninka atani jeevithamlo devuni paripurna pranalikanu neravechagaligunattu cheyagaladu that's in the first pages of the bible and we must never forget it adi bible grandham yokka modati page ilalo undi manam danni eppudu marchipokoddu and if you are a failure god can pick you up and fulfill not his second best or third best but his perfect plan nu odi poi unte devudu ninnu levanetti rondo uttamamaina danno moodavo uttamamaina danno kaakunda aina paripurna pranalikanu neraverchagaladu that's why it's important for you to give the rest of your life totally to god andu chethane nee migilina jeevithannanta poorthiga devuniki evadam chaala mukhyamaina vishayam see because even our failure may though it is not part of god's perfect plan may be permitted by him to teach us some lessons chudandi mana otami devuni paripurna pranalikalo bhagam kanapatiki manaku konni paatalu nerpadaniki aayana danni anumatinchi undochu for example we never learn humility unfortunately except through many failures 
ఉదాహరణకు దురదృష్టవశాత్తు అనేక ఓటముల ద్వారా తప్ప మనం దీనత్వాన్ని నేర్చుకోలేము మనం పాపం మీద జయం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాము మనం ఓడిపోతాము 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 దేవుని సహాయం లేకుండా మనం జయించలేమని చివరకు మనం గ్రహిస్తాము అది మన ఓటమి ద్వారా మనం పొందిన విద్యాభ్యాసము ఉదాహరణకు పేతురును చూడండి నాయకత్వంలో పేతురు యొక్క తరఫీదులు ఓటమి ఒక భాగము The Lord could not break Peter through educating him, through teaching him, but when he denied the Lord three times, which was certainly not God's perfect will, Prabhu, Peter ku bodhin chadam dwara, neer pin chadam dwara, virag gotta leka poya adu. Kaani, atadu Prabhu unu yeruganani mummaru bunki na pudu, adi nishyenga devunu pariporna chetthaṁ kaadu. It accomplished something in Peter, it broke him. Adi Peter lo vaka vishyani saadhin chindi, adatanni virag gotta indi. And that was God's perfect will, that it should be broken. అతడు విరగొట్టబడాలనే విషయం దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తమే కాబట్టి దేవుడు మంచిని సాధించడానికి ఓటమిని వాడుకోగలడు చూడండి దేవునికి మనతో ఉన్న ఒక గొప్ప సమస్య ఏంటంటే ఆయనిచ్చే దీవెనను బట్టి మనం గర్వంతో ఉబ్బిపోకుండా ఉండేటట్లు మనలను దీవించడం You see, if you get victory over anger, and then you become proud, that's falling into a far deeper pit than anger itself. Chodandi, meiru kopam meeda jayam pundi, a tharuvata, dhani batti meiru garvishthe, adhi kopam kante inka lothayna guntalo padipo vadaum. So, it's not only important to get victory over sin, it's important to be humble at the end of it. Kanuka, papam meeda jayam pundatam ee mukhyamayana vishyam kaadu. Dhani pundin tharuvata, dhinulga undatam mukhyamu. And how does that happen? Only if God allows us to fail many times. That is why we are going to die. We are going to die. We are going to die. Genuine victory is always accompanied by humility. We are going to die. We are going to die. And the other thing is, if we have failed many times, we can never despise another person. We are going to die. 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 Because we know we failed ourselves. ఎందుకంటే మనం ఓడిపోయామని మనకు తెలుసు గనుక సో వీర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఎ మ్యాన్ షుడ్ దే ఫర్ కీప్ ఆన్ సినింగ్ అయితే ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తూ ఉండాలని మేము చెప్పడం లేదు పాల్ స్పీక్స్ అబౌట్ దట్ సేయింగ్ వెల్ ఇఫ్ మై డిసానెస్టీ బ్రాట్ గ్లోరీ టు గాడ్ రోమన్స్ 3 7 and 8 ఇఫ్ యు ఫాలో త్రూ విత్ దట్ ఐడియా యు కమ్ టు దిస్ ద వర్స్ వి ఆర్ ద బెటర్ గాడ్ లైక్స్ ఇట్ పౌల్ దాని గురించి చెప్తూ రోమా 3 7 8 వచనాల్లో ఏమన్నాడంటే నా అసత్యము వలన దేవునికి మహిమ కలిగిన ఎడల మీరలా ఆలోచిస్తూ పోతే మనమెంత ఘోరంగా ఉంటామో దేవుడు దాన్ని అంత ఇష్టపడతాడు అట్టి వారికి కలుగు శిక్షా విధి న్యాయమే లేదు మనం పాపం చేయాలని మేము చెప్పడం లేదు మేమేమంటున్నామంటే మనం గనుక ఓడిపోతే మన జీవితం కొరకు ఆయన ప్రణాళికను నెరవేర్చడంలో దేవుడు భంగపడడు దేవుడు వాడుకున్న ప్రతి వ్యక్తి ఓడిపోయినవాడే పీటర్ పాల్ జాన్ జేమ్స్ యూ ఐ ఎవ్రీ వన్ పేతురు పౌలు యోహాను యాకోబు నువ్వు నేను అందరము గాడ్ ఇస్ నాట్ కాల్ పీపుల్ హూ నెవర్ మేడ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్ తమ జీవితంలో ఎప్పుడు తప్పులు చేయని వారిని దేవుడు పిలవలేదు If God could fulfill his perfect plan only in the lives of those who never made a mistake then we'd have to say Jesus Christ was the only person who ever fulfilled God's perfect plan for his life nobody else Eppudu tappu cheyani vaari jeevithallo maatrame devudu tana paripurna pranalikanu nerveechagaligite Yesu Christ okkadu maatrame tana jeevitham koraku devuni paripurna pranalikanu nerveechadani manam cheppali inke evaru leru Great men of God may not have told you about their failures but they have failed too goppa daiva janulu tama otamulanu gurchi meeto cheppi undakapovachu kaani vaaru kuda odipoyina vare now the question is whether you can believe that or not ippudu prashna entante meeru danni nammagalara leda annadi you see if you don't believe this 
చూడండి మీరు దాన్ని నమ్మకపోతే లేదు 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 నా జీవితంలో అది సాధ్యం కాదని మీరంటే అప్పుడు అది పని చేయదు బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ బిలీవ్ లోడ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ కాని మీరు నమ్మగలిగితే ప్రభు నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు యూ కెన్ టేక్ దెస్ ఐ మేడ్ అప్ మై లైఫ్ and still accomplish something glorious fulfill your perfect plan it will happen according to your faith na jeevithamlo nenu chesukunna gandargola nantatini nuvu teesukoni mahimakaramaina danni sadhinchagalavu nee paripurna pranalikanu nerverchagalavu ani cheppali nee vishwasam choppuna meeku jarugutundi think of the story of the prodigal son who wasted so many years and all the father's money and when he came back the bible says he got the best robe and the best seat what was that tappipoyina kumarudi kadanu gurchi aalochinchandi అతడు అనేక సంవత్సరాలు వృధా చేసి తన తండ్రి డబ్బంతటిని వృధా చేసి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతడు శ్రేష్టమైన వస్త్రాన్ని శ్రేష్టమైన స్థానాన్ని పొందాడని బైబిల్ చెప్తుంది అదేంటి తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్న ఒక వ్యక్తిని తీసుకుని దేవుడు అతనితో మహిమకరమైన దేన్నైనా చేయగలడని సందేశము అదే తప్పిపోయిన కుమారుడి కథ think of the story of the man who went out hiring laborers kooli varni pettukovadaniki baitaku vellina vaani kadanu aalochinchandi he went at 6 o'clock in the morning and hired laborers and then he went at 5 o'clock in the evening to hire laborers who could work only for 1 hour out of 12 athadu odayam 6 gantlaku velli kooli varni pettukunnadu sayantram 5 gantlaku velli 12 gantallo 1 ganta maatrame pani cheyagalige kooli varni pettukunnadu in other words they had wasted 90% of their life vere matallo cheppalante vaari jeevithamlo 90 shatanni vaaru vrudha cheskunnaru 11 hours out of 12 12 gantallo 11 gantalu and they went and worked and they got their reward first vaaru velli pani chesaru vaaru prathifalanni modata pondaru what does that parable in matthew 20 teaches matthai swartha 20th adhyayamlo unna aa upamanamu manaku em nerpistundi that god can do something even with those who have ruined 90% of their lives tama jeevithallo 90 shatanni nashanam cheskunna varito kuda devudu edaina cheyagaladani nerpistundi nobody is so hopeless that god cannot do something with him devudu emi cheyalenanta nirardhakamaina varu evaru leru jesus came to destroy the works of the devil we read in 1 john 3 verse 8 yesu apavadi kriyalannitni layaparchadaniki vachadani మనము ఒకటో యోహాను మూడు ఎందులో చదువుతాము సహోదరి అపవాది నీ జీవితంలో వేసిన చిక్కులన్నిటినీ ఆయన విప్పగలడు అపవాది యొక్క అబద్ధాలను నమ్మొద్దు లేదు అది అసాధ్యమని అతడు చెప్పినప్పుడు నువ్వు అతన్ని నమ్మితే అది అసాధ్యంగానే ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ గాడ్ who can take the broken vessel and as a potter make it again a new then it will be fulfilled in your life kaani nuvu devunni nammite virigipoyina paathranu teeskoni kummariga danni krotta paathraga chese vaanni nammite appudu adi nee jeevithamlo nerverchabadutundi whatever your blunders and failures you can make a new beginning and if you have made a thousand new beginnings make a thousand and first new beginning today నీ పొరపాట్లు తప్పిదాలు ఏమైనప్పటికీ నువ్వు ఒక క్రొత్త ఆరంభాన్ని చేయగలవు నువ్వు వెయ్యి క్రొత్త ఆరంభాలు చేసుంటే ఈ దినాన్న వెయ్యి ఒకటవ క్రొత్త ఆరంభాన్ని చేయి దేవుడు నీ జీవితం నుండి ఏదైనా మహిమకరమైన దాన్ని చేయగలడు ఇది సత్యమని నమ్మడం ద్వారా దేవునికి మహిమ చెల్లించు as a person who was a failure but who, from whom he brought tremendous glory in your earthly life oka roju nityatvamlo oka appudu odipoyina kuda nee bhooloka jeevitham nundi brahmandamaina mahimanu devudu techina oka vyaktiga devudu ninnu andarki choopistadu